qui est Moussa Mara ben, Déjà, Moussa Mara est un expert comptable de, de, de profession qui a fait ses études supérieures en France après son bac au Mali. Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler en 1997, donc il y a 24 ans. Je travaille dans le même cabinet d'expertise comptable où je suis devenu associé après. J'ai commencé ma vie publique et d'abord à part le système associatif à partir de 2000-2001. Après, je suis entré en politique en 2003 et j'ai présenté ma candidature pour la première fois en 2004 aux élections communales quand j'avais 29 ans. Les élections communales dans ma commune, en commune 4 de Bamako. Et ensuite, j'ai présenté ma candidature aux législatives en 2007 et je suis devenu maire finalement en 2009 à l'âge de de 34 ans. Après euh, trois ans de mandat, le président Ibeka m'a demandé de rejoindre son gouvernement en 2013 pour être ministre en charge de l'urbanisme et de la politique de la ville. Et après, l'année suivante, en 2014, je suis devenu premier ministre, c'est-à-dire le plus jeune premier ministre de l'histoire de notre pays à l'âge de 39 ans. L'expérience gouvernementale s'est interrompue en 2015. Après, j'ai réintégré mon cabinet, j'ai continué à travailler. Et là, actuellement, je suis en train de, de renforcer mon parti, de renforcer ma stature de candidat probable au, aux prochaines élections présidentielles, de, de parcourir le monde à la rencontre des diasporas maliennes. Euh, j'ai aussi écrit un certain nombre de livres. J'ai écrit huit livres sur l'essentiel des domaines qui touchent au développement de notre pays, les questions de sécurité, les questions institutionnelles, de transparence, de bonne gouvernance, les questions d'éducation et d'autres domaines. Et mon dernier livre parle de culture et a été publié cette année sur la renaissance culturelle africaine. Donc voilà, c'est un professionnel du chiffre qui aime les lettres et qui aime servir les autres, euh, c'est le sens de mon engagement en politique. Vous avez euh, commencé votre vie politique en étant très jeune. Dans, une, dans la culture africaine, est-ce que euh, ce n'est pas un affront aux aînés Ah non, ce n'est pas, <rire> pas considéré comme un affront aux aînés, surtout que j'ai commencé tôt, mais j'ai commencé au niveau local. Là où je pense qu'il faut qu'on commence la politique, euh, servir les autres au niveau local en tant qu'association et ensuite en tant qu'élu local, en tant que maire. Et à ce niveau, j'ai travaillé avec les aînés qui m'ont appris beaucoup de choses, j'ai acquis beaucoup d'expérience, mais j'ai aussi travaillé avec euh, des jeunes, avec des femmes. Je pense qu'on se complète. Moi, je ne conçois pas la responsabilité publique comme un, euh, comme un assaut contre les vieux ou comme la volonté de mettre les, les vieux à la retraite. Je pense qu'on se complète. Nous avons besoin de vieux, de jeunes, de femmes, d'hommes. Et nous avons besoin de donner la chance aux jeunes comme nous avons besoin d'utiliser de, l'expérience des vieux au maximum. Euh, c'est comme ça que je, je, je raisonne et c'est comme ça que j'agis. Hein. D'accord. Euh, faisons une évaluation de la situation actuelle au Mali. C'est une situation qui est quelque peu compliquée tant au niveau intérieur qu'au niveau des relations extérieures. C'est une situation qui est compliquée parce que c'est une situation qui fait coexister un certain nombre de défis. Vous avez des défis sécuritaires, vous avez des défis de gouvernance, des défis politiques et institutionnels. Vous avez aussi euh, euh, sans doute d'autres défis de fourniture de services aux populations, santé, éducation, culture, euh, accès à l'eau, à l'électricité. Donc c'est une crise multidimensionnelle. Mais en même temps, c'est un challenge. C'est le défi de notre génération. Moi, c'est comme ça que je conçois la responsabilité publique sous forme de défi. Plus la situation du pays est difficile, plus, euh, euh, je dirais, nous avons d'opportunités de réaliser quelque chose de grand pour l'histoire. C'est comme ça que moi, je conçois mon engagement et, et c'est dans cette direction que je m'inscris. La situation est difficile. D'autres pays ont connu des situations difficiles. Elle n'est pas irrémédiablement compromise. Il y a, il y a encore de l'espoir pour notre pays. D'accord. Euh, Aujourd'hui, il y a un gouvernement de transition Mmh. Euh, il y aura des élections prévues pour le moment pour euh, février 2022. Mmh. Euh, 
Comment vous voyez euh, la tenue de ces élections avec euh, tout, euh, comment dire, tout un contexte régional d'instabilité D'abord, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui au Soudan. Euh, concernant le Mali, on a, euh, on a eu euh, la polémique Wagner, la polémique euh, France. Comment vous voyez la situation euh, en vue des élections Je pense que les élections, en réalité, euh, ne sont à rapporter ou à comparer à, à rien. Les élections, ce n'est rien d'autre que donner l'occasion aux populations de se choisir les leaders qu'ils décident euh, d'élire. De, de, Et la démocratie est substantielle des élections. Les élections sont une substance de la, de la démocratie. Donc, nous devons aller aux élections. Maintenant, les élections ont besoin d'un minimum de temps de préparation. Et il est vrai que plus on va vers le mois de février, plus ça va être techniquement difficile de tenir les élections de février. Donc, pour moi, nous devons ensemble parler, convenir de quelque chose par rapport aux élections, et la date des élections. Sans doute, il va être envisagé de, de reporter de quelques semaines les échéances si on en convenait et ensuite de convaincre nos partenaires de cette, de cette nécessité pour aller de l'avant. Moi, je pense que le maître mot, c'est de rassembler et demander aux militaires qui ne sont pas des politiques, et donc qui sont dans une posture d'arbitre, de rassembler nos compatriotes et de, de faire en sorte que nous nous entendons sur comment sortir de la transition par le haut, euh, y compris s'il y a lieu en ajoutant quelques semaines ou quelques mois à la transition. La polémique Wagner, comment vous la voyez Je dirais que c'est dommage, hein, parce que comme vous voyez nos autorités, finalement, ce qu'ils disent, c'est qu'il euh, y a eu des contacts avec d'autres partenaires, ils n'ont jamais cité Wagner, et rien n'est signé avec qui que ce soit. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand des autorités de transition engagent une initiative qui va sans doute dépasser le cadre de la transition, là aussi, il est indispensable de consulter de discuter avant, avant, avant de prendre des engagements significatifs. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire aux, aux, aux autorités de la transition quand j'ai eu la chance de pouvoir leur parler. Je pense qu'il faut vraiment, euh, quelle que soit l'initiative qu'on prend, le pays est souverain, il peut s'engager avec des partenaires, il faut le faire ensemble. Il faut le faire dans le cadre d'un processus de, de consultation et de, et de discussion avec les populations, je trouve. Concernant les relations avec la France, des relations qui sont, euh, disons, décriées dernièrement, mm. comment vous les voyez euh, on, on parle de vous comme étant assez proche euh, de la France. Comment, comment moi, vous... en réali... moi, en réalité, je suis proche du Mali. Et s'il y a autre chose dont je suis proche, c'est proche de la vérité. La vérité est qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas la capacité de se défendre tout seul. Les autorités même reconnaissent. Je pense que même le partenariat éventuel avec d'autres acteurs euh, va dans ce même sens. C'est que les autorités constatent que nous avons besoin d'assistance. Donc ça, c'est la vérité. Nous avons des partenaires qui sont sur notre sol aujourd'hui. Nous en avons besoin puisque nous ne sommes pas capables de nous défendre. Je pense qu'il faut euh, éviter de la démagogie et faire du populisme inutilement. Mais il faut s'inscrire dans une dynamique de départ des partenaires, quels qu'ils soient, c'est-à-dire la MINUSMA, Barkhane et autres. Ils ont vocation à partir. Et nous, ce que nous devrions faire, c'est de nous engager avec ces partenaires sur une période donnée, au bout de laquelle nous devrons être capables de nous défendre. Ça peut être cinq ans, ça peut être quatre ans. Et maintenant, obtenir qu'ils se désengagent progressivement et que l'armée malienne prenne le relais. Je pense que c'est ce que nous devrons faire. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 25 octobre 2021, le Mali a besoin qu'on l'aide pour euh, euh, assurer sa sécurité. Donc, nous avons besoin des partenaires qui sont déjà là, MINUSMA et Barkhane. Et si nous avons euh, besoin d'aller vers d'autres partenaires, nous pouvons le faire. Mais dire aujourd'hui que nous pouvons seuls gérer nos affaires de sécurité, je pense que c'est simplement en dehors de la réalité. Euh, question politique, vous, vous êtes en pleine tournée, 
Vous avez été notamment au Sénégal, aujourd'hui en France. Mmh. Euh, est-ce que c'est le signe uniquement d'une pré-campagne électorale ou aussi peut-être de la mobilisation de la diaspora malienne Je pense que c'est d'abord aller à la rencontre de nos compatriotes, les comprendre, leur parler, parler de la situation du pays, comprendre leurs préoccupations et donc on peut l'inscrire dans le cadre des activités de pré-campagne électorale parce qu'on ne parle pas d'élection en ce moment, euh, mais d'action de, de terrain, d'action de proximité parce que la politique, comme je vous l'ai dit, c'est une question de terrain et de proximité. Et j'invite d'ailleurs tous les acteurs politiques à faire de même. Je pense que si, si tous les acteurs politiques étaient sur le terrain, nos, nos compatriotes de, de l'extérieur seraient beaucoup mieux audibles, beaucoup plus compris et sans doute des politiques pourraient être prises dans le sens de leur, de leur intérêt, de la satisfaction de leur attente. Euh, on a parlé de la situation du Mali, mais euh, est-ce que la situation du Mali n'est pas aussi tributaire de la situation euh, dans d'autres pays du Sahel Je parle par exemple du Niger ou euh, du Burkina. Euh, je pense que le Niger et le Burkina, nous partageons la zone dite des trois frontières où sont concentrées l'essentiel des actions de l'État islamique au Sahel aujourd'hui, au Grand Sahara aujourd'hui. Et donc, forcément, nos sorts sont liés. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes ensemble dans le G5 Sahel. Mais j'allais aussi dire que plus au nord, la situation libyenne a un impact important sur le Sahel. D'ailleurs, le début de la crise au Mali, c'est parti. De la, de la chute du, du guide Kadhafi. Donc là aussi, euh, il y a sans doute euh, des efforts à faire, il y a sans doute des initiatives à prendre. Et à ce titre, je salue les actions de l'Union africaine et du président Sassou Nguesso, euh, qui est le médiateur de l'Union africaine en la matière. Et il y a eu une réunion importante à Tripoli la semaine dernière euh, pour aller vers les élections et puis pour aller vers le désarmement des milices et puis la baisse de tension en Libye. Tant que la Libye sera sous tension, il va être difficile que le Sahel connaisse la, la stabilité. Donc, non seulement les trois pays euh, sont concernés, mais aussi euh, le, 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 la Libye principalement et, 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 et d'autres, parce que d'ailleurs la menace commence à, à descendre euh, dans les zones côtières. Vous avez vu les attentats de Bassam il y a quelques années et, 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 et quelques attaques au, au nord du Bénin. Et donc, la menace, elle se métastase. Je dirais que la CEDAO aussi euh, doit prendre à bras le corps euh, cette question. D'accord. Vous me faites une excellente transition, transition en parlant de la Libye. Euh, quel est le relationnel du Mali ou comment vous envisagez, euh, vous personnellement, en tant que, on va dire, candidat euh, à la présidence du Mali Comment vous envisagez ce relationnel avec les pays du Maghreb Vous avez parlé de la Libye, donc je pense qu'avec euh, la Libye, euh, la situation, euh, vous en dépendez. Mais euh, avec les autres pays du Maghreb Vous savez, moi je fais partie de ceux qui sont mortifiés par l'état de l'Union du Maghreb arabe. Vous savez, l'Afrique a cinq grandes régions euh, qui sont reconnues par l'Union africaine et l'Union du Maghreb arabe est, est l'une des régions les plus riches, les plus puissantes et qui peuvent tirer le continent africain. Mais avec euh, les divergences et les conflits, principalement entre l'Algérie et le Maroc, euh, l'Union du Maghreb arabe se trouve un peu, un peu coincée. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'en je, appelle simplement à ce que ces grands pays puissent vraiment s'entendre et essayer de contribuer à, à l'essor de l'unité de l'unité africaine. L'Afrique unie a besoin d'un Maghreb uni. Si le Maghreb n'est pas uni, je pense que l'Afrique ne le sera pas. Donc, il faut vraiment que on lance ce, me, ce message à l'endroit des, des leaders de ces, de ces deux grands pays pour qu'ils puissent accepter de se donner la main et de jouer le rôle euh, naturel de locomotive euh, du continent. 
Alors, justement, euh, en parlant de l'Algérie, le ministre euh, des Affaires étrangères, euh, Rumtan Amamra, a euh, multiplié les, des, les visites euh, à Bamako. Euh, en l'espace euh, d'un mois, il a fait au moins euh, trois visites, si je m'abuse. Mmh. Euh, comment vous voyez l'intervention ou, euh, oui, disons, l'intervention de l'Algérie dans euh, la situation euh, sécuritaire au Mali, surtout que il y a eu énormément de, disons, d'informations ou de rumeurs parlant que l'Algérie euh, aurait fait des propositions. Euh, d'intermédiation pour le recrutement du Warner Group. Je crois que vous avez entendu le démenti de l'Algérie par rapport à cette question. Euh, les autorités algériennes ont, ont démenti cette question, mais de manière générale, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que l'Algérie est le chef de file de la médiation euh, au nord de notre pays. Euh, les accords de paix qui ont été signés portent le nom d'accord d'Alger parce qu'ils ont été discutés grandement en Algérie. Donc, forcément, l'Algérie est engagée profondément dans la question de la résolution du conflit politique qui est au nord de notre pays et qui est vieux de plusieurs dizaines d'années. Donc, cette question déjà fait que l'Algérie, qui est un voisin immédiat du Mali hein, et qui est un grand pays euh, africain et maghrébin, est, est forcément impliquée sur la, sur la, sur la question de, de notre pays. Euh, le, Mag le, le Maroc, je, je n'en parle pas, mais l'histoire entre le Mali et le Maroc, c'est une histoire millénaire. Donc, tous ces pays-là, à un titre ou à un autre, ont un rôle à jouer et doivent avoir un rôle à jouer sur les questions, les questions sahéliennes. Mais il faut que ces pays puissent, euh, je dirais, se donner la main et travailler ensemble. Si, ça, vous, ça, si, si vous permettez, je, je me permets d'insister sur euh, Wagner parce que Effectivement, il y a eu un démenti des autorités algériennes, mais hier ou avant-hier, un, un opposant algérien qui est d'habitude très, très bien informé et qui puise ses sources au sein de certains cercles, a parlé de l'arrivée de Russes à Taman Rasset, et il a parlé plus précisément euh, d'agents de, euh, de renseignement qui euh, seraient arrivés à Taman Rasset en vue d'établir une base opérationnelle et qui serait le point de départ vers le nord du Mali, le sud de l'Algérie. Très sincèrement, je n'ai pas cette information et même si je l'avais, je n'ai pas de d'évidence. De, de, Donc moi, je, je me réserve de commenter euh, des informations données par des personnes en tant que telles. Je me fie au communiqué officiel euh, qui, qui indique la position officielle, officielle des, des, des pays. Quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau d'engagement de l'Algérie au Mali, ça part d'abord du Mali. C'est-à-dire le Mali lui-même a dit que rien n'est signé avec qui que ce soit. Je me fie à ça et je demande aux autorités maliennes que les engagements importants, importants qui passe le cas de la transition, soit euh, fait éventuellement de manière inclusive. Ça, c'est ce que je demande à nos autorités. Vous avez parlé de relations euh, millénaires avec euh, le Maroc. Euh, plus contemporain, euh, avec le Maroc, aujourd'hui, il y a des échanges économiques qui sont euh, assez importants puisque euh, le Mali, non seulement, est une destination d'exportation de produits marocains, mais aussi est un point de passage vers le Burkina, le Niger et d'autres régions. Mmh. Euh, comment vous évaluez d'abord euh, ces euh, échanges économiques Les échanges économiques avec le Maroc sont très importants, vous l'avez dit, et, et concernent tous les domaines pratiquement de la vie, euh, de, la vie de, de nos concitoyens, euh, de l'alimentation, aux questions de, de, de santé, aux questions d'agriculture, aux questions bancaires, évidemment, aux questions de télécommunications, fourniture de services. Ce sont des échanges profonds, multiformes, 
et qui permettent à des, à des milliers de Maliens d'exercer de, une activité professionnelle et, et aux banques mar marocaines et aux acteurs économiques marocains aussi euh, d'assurer une présence forte de ce pays frère dans, dans, dans notre pays. Je pense que nos relations économiques sont à l'aune de nos relations diplomatiques et politiques qui eux-mêmes font écho un peu à nos relations historiques. Je pense que le Maroc est un partenaire euh, fiable, stratégique et qui a appelé, je pense, eu égard à la vision dont, font preuve, dont fait preuve son, son leader, sa majesté, que Dieu l'assiste, euh, dans ce, dans ce domaine-là. Là, c'est vraiment une coopération sans nuages, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et puis, euh, vous avez parlé du ministre des Affaires étrangères d'Algérie, mais le ministre des Affaires étrangères du Maroc aussi est venu au Mali et a été accueilli de manière fraternelle, comme le ministre des Affaires étrangères du Mali était au Maroc récemment et qui a été accueilli aussi tout à fait, tout à fait de manière fraternelle. Nos relations sont vraiment sans, sans nuages et, et il n'y a pas de raison qu'il en ait, qu'il en soit autrement demain et après-demain. Alors, justement, vous parlez de la visite euh, du ministre des Affaires étrangères malien, malien M. Euh, Abdoulaye Diop. Euh, il y a deux déclarations de part et d'autre, une déclaration de M. Diop et une déclaration de M. Bourletta, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui ont retenu euh, l'attention. M. Bourletta, pour sa part, a déclaré que euh, le Maroc n'avait aucune solution pour le Mali, mais qu'il était prêt à aider et que si solution devait y avoir, euh, ce serait une solution malienne. Un peu, je pense qu'il a fait référence aussi au rôle que le Maroc a joué et joue encore pour la résolution de la crise libyenne. Exactement, c'est-à-dire c'est le principe même de non-ingérence et de la fraternité. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, le Mali sera sauvé par les Maliens, les partenaires ne peuvent qu'accompagner. Et, et le fait pour une puissance économique et, et, et politique et militaire africaine comme le Maroc de se tenir prêt à accompagner et à aider euh, la mise en œuvre de solutions que les Maliens librement se décident pour eux-mêmes, c'est tout à fait dans le cadre des relations fraternelles que le Mali a avec ce pays, ce pays historiquement lié euh, à notre espace. Là, je, je, cette déclaration, ce, ce n'est pas étonnant de la part de frères, ce n'est pas étonnant de la part de pays disposés à nous accompagner euh, dès que nous en exprimons euh, le besoin. Alors, je pense que ça ne me surprend pas. Moi, je visite régulièrement le Maroc. Euh, J'y ai toujours été accueilli en frère, en ami, que je vienne en tant que politique. J'ai visité le Maroc en tant que ministre. Je suis venu après la primature et, et partout et à chaque occasion, c'est... Comme ça que j'ai senti la chaleur de l'accueil fraternel. Alors, donc il y a eu cette déclaration de M. Marcel Boretta et il y a eu aussi, donc je, je disais, euh, une autre euh, déclaration de M. Diop qui a retenu l'attention, c'est que M. Diop a affirmé que euh, le Mali euh, ne prendrait jamais de position contraire aux intérêts du Maroc. Je pense qu'il parlait ou que euh, implicitement il parlait du dossier du Sahara marocain. Je crois que il parle de manière générale. Autant euh, le Maroc pourrait faire euh, sien euh, cette euh, affirmation, autant le, le Mali serait tout à fait euh, à l'aise de tenir cette affirmation. Quand des pays sont frères et collaborent à, mul à, à différents titres et, et à tous les niveaux et sur tous les secteurs, ces pays n'ont pas vocation à, à s'inscrire dans la contradiction les uns par rapport aux autres. Et, et donc, s'abstiendront toujours de ne pas agir dans le sens contraire aux intérêts de, 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 de leurs frères. Moi, je trouve que cette déclaration est beaucoup plus générale et elle s'inscrit dans le cadre de liens fraternels que nous avons avec le Royaume du Maroc. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison que ces liens ne se renforcent pas dans l'avenir et je pense qu'ils vont se renforcer. Alors, justement, le, le Maroc est en passe d'intégrer la, la CDAO. Mm -hmm. euh, comment vous voyez cette intégration et quels sont euh, les bénéfices de part et d'autre qui, euh, qui peuvent en être tirés 
Ben, on dit Marhaba au Maroc, hein? bienvenue. Hein? Euh, vous savez, euh, l'union fait la force de, de manière générale. Sur différents plans, le Maroc et, et l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, sont complémentaires. Euh, et, et cette unité couvre un peu toute la façade euh, occidentale de notre continent et, et même un peu vers le golfe de Guinée en termes de, de capacité maritime, mais aussi ouvre des perspectives importantes par rapport aux infrastructures euh, structurantes à travers l'Afrique le, le, de l'Ouest en termes de routes, de rails et autres. Donc, moi, je pense que c'est des opportunités qu'il faut travailler. Évidemment, il y a toujours des difficultés à ce genre d'alliance stratégique, mais ces difficultés, il faut les aborder comme des défis à surmonter plutôt que comme des obstacles. Je pense que le Maroc a sa place au sein de la CEDAO et, et c'est quelque chose sur lequel nous devons, nous devons travailler dans l'intérêt bien compris de nos populations. Vous êtes actuellement en tournée euh, Est-ce que vous, euh, le Maroc est une étape euh, qui est inclue dans votre tournée? Ou... Absolument, ab absolument. Je, il y avait des restrictions au voyage qui sont en train d'être levées mmh. et maintenant il reste à programmer. Maintenant, les Maliens du Maroc sont d'abord et avant tout des étudiants parce que le Maroc, depuis quelques années, offre beaucoup de bourses aux jeunes Maliens et donc ils sont des milliers et à tous les niveaux, hein, dans chacune des régions du, du, du Maroc, il y a des centaines et des centaines de, de jeunes Maliens. Donc, on va rencontrer essentiellement les étudiants. Et puis, il y a le bureau des Maliens qui est basé à Rabat. Il est prévu de, aussi de rencontrer. Donc, très rapidement, je dois venir. On, on va programmer avec nos compatriotes et, et, et notre chancellerie. D'accord. Juste pour finir, comment vous voyez le, la situation des Maliens, aussi bien résidents légaux que résidents clandestins au Maroc je, je pense que de manière générale, les Maliens sont bien traités au Maroc. De manière générale, les rapports entre les deux pays sont des rapports cordiaux. Il y a des difficultés, il ne faut pas se voiler la face, il y a des difficultés, notamment la proximité euh, de l'Europe et le fait que le Maroc se situe sur des routes de migration. Ça crée des tensions. Il faut savoir parler en tant que en, en, en frère des difficultés qu'on rencontre et les résoudre ensemble. Mais de manière générale, vraiment, c'est fraternel. Comme je l'ai dit, parce que l'essentiel d'entre eux sont invités par le Maroc à travers les bourses d'études aux, aux étudiants. Et là, nos relations sont vraiment fraternelles et, et, et positives. Et je pense que là aussi, elles sont appelées à s'approfondir à et à se développer. Aujourd'hui, le, le, le Maroc est accusé d'être expansionniste de part de sa politique euh, économique et commercial vers les pays du Sahel notamment et de l'Afrique de l'Ouest? Très, très sincèrement, les pays ont des intérêts à défendre, les pays ont des avantages à offrir. L'intelligence et, et, et le pragmatisme doivent doit nous inciter à accepter cette coopération et cette collaboration dans la mesure où c'est presque toujours mutuellement avantageux. Maintenant, c'est à chaque pays de savoir tirer ses avantages dans le cadre de cette coopération. Moi, je ne vois pas la volonté du Maroc d'investir euh, en Afrique comme de l'expansion. Je vois la volonté d'un pays frère à co-construire avec les pays africains la prospérité euh, qui va permettre à nos jeunes, nos millions de jeunes, de pouvoir avoir des emplois et donc de contribuer à la stabilité de nos pays. C'est la co-construction de la prospérité. Et c'est à ce titre que les relations entre les pays doivent être soutenues et encouragées. Euh, vous, vous, en tant que, que Malien, je ne parle pas aux politiciens, je parle aux citoyens maliens. Euh, comment est-ce que est perçue euh, l'action sociale du Maroc euh, au Mali et dans des pays de la région. Je donnerai pour illustration le cas de la jeune Malienne qui a accouché de non au Maroc. Mmh. Vous savez, nous avons des relations religieuses très fortes avec le Maroc. L'origine de la Tidjania et les Maliens musulmans sont encore en majorité des Tidjanes. Et, et donc, euh, 
cette relation fraternelle, religieuse, de compassion et de solidarité, elle n'a jamais été démentie de, de par l'histoire. Et ce geste est un geste qui s'inscrit dans le cadre d'actions qui, qui sont souvent millénaires. C'est pourquoi ça ne me surprend pas. J'ai dit que nos relations sont profondes et fraternelles et constructives. Et quand vous avez des relations de ce type en tant que frère, ben, ces initiatives, c'est illustratif de, de, de cette relation et ces initiatives se multiplieront. Donc, c'est accueilli à bras ouverts et, et, et toutes les initiatives dans ce sens-là le, le, le seront aussi. Et ça ne nous surprend pas de la part de nos frères marocains. Monsieur Moussa Mara, merci beaucoup merci pour beaucoup. votre diligence. Bien à vous, bien à vous et, et toujours à votre disposition. Bonne soirée. Merci beaucoup, très aimable à vous. Bien à vous.